வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஜஸ்குக் சேனலில் உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான சவ் சவ் பொரியல் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ளவங்க நிறையவே சவ் சவ் எடுத்துக்கலாம் இப்போது பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு பொருட்களை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த பருப்பு வகைகள் எல்லாமே ஓரளவு நேரம் மாறி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இப்போது ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் நல்லா குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் இருந்தால் கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அரிஞ்சு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நான் இன்றைக்கி ஒரு முழு சவ் சவ் வந்துட்டு தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஈவனாக கட் பண்ணிக்கோங்க பொரியல் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சவ் சவ்வை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூடவே சுவைக்காக கொஞ்சமாக உப்பு நல்லா தூவுனா மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தூவிட்டு நல்லா கலந்துட்டு கால் டம்ளர் அப்படி இல்லைனா அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் நான் இன்றைக்கி முழுசாக ஒரு சவ் சவ் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் நீங்கள் பாதி அளவுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட குறைவாகவே தண்ணி சேர்க்கலாம் இப்போது தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு மூணு நிமிஷம் மிதமான தீல வச்சு வேக வச்சிடலாம் இது வேகிற நேரத்தில் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு சில் தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்காக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போது நம்ம சேர்த்த காய்கறி நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு தண்ணியும் வந்து நல்லாவே சுண்டிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற தேங்காய் மசாலாவையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து அந்த பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் அதோடைய வாசனை வந்துட்டு நல்லாவே தெரியும் அதனால் தீயை வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த தீயிலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய பச்சை வாசனெல்லாம் நல்லா போயிட்டு அந்த காயோட மசாலா நல்லா ஒட்டி ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக பொரியல் தயாராகிடும் ரெண்டு நிமிஷம் பொறுத்து இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக அரிஞ்சு எடுத்துருக்கல கொத்தமல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த பொரியலை எல்லா சாதத்தோடையும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் கூட ரொம்ப நல்லது இந்த சம்மர் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்களும் இந்த பொரியலை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்